Depois de horas de voo e pegar a estrada, cheguei, minha gente, na Espanha. E pra que viajar tão longe assim? Pra conhecer a cidade que foi usada como locação do grande seriado Game of Thrones. Cara, eu não acredito que eu tô em Mérida. Meu, não acredito. Eu achei a ponte romana, não acredito. Não tô entendendo nada. É o um trailer. Ah, entendi. Bom, só pra explicar um pouco melhor, né? É, Mérida fica é, na região de Extremadura. Extremadura é como se fosse um estado, como se fosse Minas Gerais, São Paulo, que já é quase chegando, né? Tipo, sentido, se você tá na Europa, França, Madrid, é o oposto, já é quase chegando a Portugal, mais ou menos. É uma cidade que fica entre o sul e o oeste da Espanha. É uma cidade que ela é totalmente... É, romana, toda a construção, ela foi criada para os soldados, né? Depois que eles envelheceram, criaram esse vilarejo que hoje é uma cidade. Então os romanos, né? Pegavam sua aposentadoria, acabavam trazendo a família e foram para Mérida. E agora o que vocês estão vendo aí são as ruínas do anfiteatro. E o que, que é o anfiteatro? O anfiteatro é o lugar de diversão dos romanos. E o que, que eles gostavam? De luta, gente. Lembra aqueles filmes de gladiadores? Bom, esse anfiteatro aí, na verdade, era para diversão dos romanos. Era o povo que interagia, né? Se eles gritassem lá, Yugala, era mata-lo, né? Tipo, mata ele. Ou quando todo mundo gritava, Bérbora, que significava, chicoteia ele. Ou eles gritavam, Missus, Missus, que era, suéta-lo, tipo... Perdona a vida, perdoa, sabe? Tipo, piedade, uma coisa assim, mais ou menos. Gente, o povo é do mal, né? E aqui, a pracinha aqui conhecida, tem um colégio infantil bem aqui próximo. Então é um dos cartõezinhos de, de Mérida. Olha como que é a construção, como que é a cidade. E tudo aqui ainda tem, ó, tá vendo os tijolos lá, os blocos, né? Totalmente romano. Olha como esse estilo da, da cidade é totalmente romano, que é de 1800. Aqui na Calicaba. Ali tá a igreja da cidade. Aqui a fonte, estilo totalmente romano. Olha lá, igual eu falei pra vocês, a cidade de 1883. Essa cidade medieval romana, com essa ponte maravilhosa que tem 755 metros e 62 arcos. Gente, é surreal em cima desse rio maravilhoso. Sensacional. Caminhando agora, gente, é, eu que gosto de história, eu que gosto de arquitetura, é... achei bárbaro, olha como ela é bonita, muito linda essa ponte. É a primeira, parece um filme, né? Bom, o que se diz na história é que aqui começou a carreira de Diópolis, que foi o maior corredor, né, esse motorista desse... Dessas charretes, assim, da história do, do Império Romano. Como todo lugar, aqui é a parte mais moderninha, com as casas e tudo de Mérida. Os caixas, todos pra fora, os caixas. Banco dos Infernos, tem até aqui em Mérida. Quer dizer, na verdade, veio da Espanha, né? E uma das referências deles é... Pessoal rural que trabalha aqui. Gente, olha a vitrine. Olha, 
Vou aqui nesse restaurante que eu tive referência. Olha agora aqui em Mérida, nesse restaurante super típico aqui da região. Vou comer alguma coisa agora. Agora estou aqui na Espanha, em Mérida, e isso foi o que eu pedi, ó. Aqui isso aqui já faz parte, pior que esse pão é duro. E eu peguei alcachofra com presunto e uma taça de vinho tinto para acompanhar. Olha que coisa boa. Gente, eu tô acabando com a garrafa de vinho sozinho. E agora sim eu peguei uma coisa mais tradicional para mim, né? Que tinha de opção no menu, que é esse filé de frango, agora vai de principal. E agora de sobremesa, um moço de chocolate, eu fico para morrer. Olha só, veio a conta. Sempre vem nesses pratinhos. 